বন্ধুরা আমরা পড়ছিলাম আন্তর্জাতিক স্থানান্তর বলতে আমরা কি বুঝি এবং আন্তর্জাতিক স্থানান্তরের যে কারণগুলো সেই কারণগুলো সম্পর্কে আজকে আমরা দেখব যে আন্তর্জাতিক স্থানান্তর ধর হয়ে গেল এই আন্তর্জাতিক স্থানান্তরের যে ফলাফলগুলো রয়েছে সেই ফলাফলগুলো সম্পর্কে আন্তর্জাতিক স্থানান্তর মানে তো একটি নির্দিষ্ট দেশ থেকে আরেকটি নির্দিষ্ট দেশে যে গমন সেই গমনটাকে বলা হয় হচ্ছে আন্তর্জাতিক স্থানান্তর তাই না আন্তর্জাতিক স্থানান্তরের কারণগুলো আলোচনা করতে গিয়ে আমরা দেখেছিলাম যে চাকুরি সূত্রে কিংবা পারিবারিক নৈকট্য লাভের আশায় কিংবা কর্মসংস্থানের জন্য এই কারণগুলো হচ্ছে গিয়ে আমাদের আন্তর্জাতিক স্থানান্তরের প্রধান কারণ এখন একজন মানুষ মনে করো এটা হচ্ছে আমাদের বাংলাদেশ এবং এটি হচ্ছে গিয়ে ধরো চীন এখন একজন মানুষ বাংলাদেশ থেকে চীনে আন্তর্জাতিকভাবে স্থানান্তরিত হল সেখানে গিয়ে সে কি করবে সেখানে গিয়ে সে বিভিন্ন ধরনের কাজ করবে না অর্থনৈতিক কাজ যেটা দ্বারা সে টাকা ইনকাম করছে এই টাকার একটা অংশ সে কি করবে এই যে টাকা উপার্জন করল সে এই টাকাটার একটা অংশ কিন্তু সে আবার বাংলাদেশে ফেরত পাঠাবে কেন কারণ সেই ব্যক্তির পরিবার কিন্তু বাংলাদেশে অবস্থান করছে এই যে সে বিদেশে গিয়ে টাকা উপার্জন করছে এবং এই টাকাটা সে আবার তার দেশে ফেরত পাঠাচ্ছে এই টাকাটা দিয়ে কিন্তু বাংলাদেশে বিভিন্ন ধরনের উন্নয়ন কর্মকাণ্ড হয়ে থাকে অর্থাৎ বিদেশ থেকে পাঠানো টাকা দেশের উন্নয়নে কাজে লাগে এটি হচ্ছে গিয়ে এই আন্তর্জাতিক উন্ন স্থানান্তরের একটি সুফল কৃষি এবং শিল্প ব্যাংকিং সেভা সেবা খাত গার্মেন্টস শিল্পে বিনিয়োগ এই যে আন্তর্জাতিকভাবে আমি আমার স্থানান্তর করলাম এর ফলে কিন্তু এই যে বিভিন্নভাবে কৃষি শিল্প এবং এই যে গার্মেন্টস শিল্প যেটা আমাদের রয়েছে বা পোশাক শিল্প এই পোশাক শিল্পে কিন্তু ব্যাপকভাবে এই টাকাটা দিয়ে বিনিয়োগ করা সম্ভব আচ্ছা এখন মনে করো আমার দেশে আমি বিনিয়োগ করলাম বা দেশের উন্নয়ন কাজে আমি টাকা খরচ করলাম তাহলে কি হবে দেশের উৎপাদন বৃদ্ধি পাবে না দেশের উৎপাদন যখন বৃদ্ধি পাল পেল তখন দেশের রপ্তানি বৃদ্ধি পাবে অর্থাৎ আমার দেশ থেকে অন্যান্য দেশে যে পণ্যের সরবরাহ সেই পণ্যের সরবরাহটা কিন্তু বেশি হবে একইভাবে দেশ থেকে একটা নির্দিষ্ট অংশের মানুষ যখন অন্য আর একটি দেশে চলে গেল তখন কি হলো আমাদের দেশে কি কর্মসংস্থান ফাঁকা হয়ে গেল না এই কর্মসংস্থানগুলোতে কিন্তু তখন যারা এর আগে চাকরি পাচ্ছিল না বেকাররা তারা কিন্তু অ্যাপ্লাই করে চাকরি করা শুরু করে দিতে পারল তার মানে কি দেশে এবং বিদেশে দুই জায়গাতেই কিন্তু কর্মসংস্থানের সুযোগ পাচ্ছে আমাদের দেশের মানুষ এবং সর্বশেষ যেটা সেটা হচ্ছে যখন কর্মসংস্থানের সুযোগ হয়ে গেল জীবন জীবিকার মান উন্নয়ন হলো এবং আমরা একটা সুন্দর জীবনযাপন পেলাম অর্থাৎ আন্তর্জাতিক স্থানান্তরের ফলে আমাদের দেশে কিন্তু কুফলের যে সুফলটাই বেশি হয়ে থাকে এবং এই যে বিদেশ থেকে যে টাকাটা আমাদের দেশে আসে এটি দিয়ে কিন্তু আমাদের দেশের উন্নয়ন কাজ অনেকাংশে ত্বরান্বিত হয়ে থাকে তোমরা সবাই আশা করি বুঝতে পেরেছ আন্তর্জাতিক স্থানান্তরের যে কারণগুলো কি কি এবং আন্তর্জাতিক স্থানান্তরের ফলে যেই সুফলগুলো আমরা পেয়ে থাকি এই বিষয় সম্পর্কে তোমাদের সবার জন্য অনেক শুভকামনা